గుడ్ మార్నింగ్ స్టూడెంట్ ఈ రోజు మనం తెల్ల రక్త కణాలు అనే అంశం గురించి చూద్దాం పండే ఏమంటాం ఇంకొక పేరుతో డబుల్ బిసి వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ అని కూడా అంటాం సో క్రిజం గాజ్ లో మనం తెల్ల రక్త కణాలు అంటే ఆర్బిసి గురించి చూడడం జరిగింది సో ఆర్బిసి అని కణాన్ని మనం ఎందుకు అన్నాం అంటే ఎర్రక్త కణంలో ఎరుపు వర్ణానికి కారకమైన హీమోగ్లోబిన్ అనే ప్రోటీన్ వర్ణకం ఉంది హీమోగ్లోబిన్ అనే ప్రోటీన్ వర్ణకం ఉంది సో ఈ ప్రోటీన్ వర్ణకం కారకం వల్ల దీనికి ఎర్రక్త కణాల పేరు రావడం జరిగింది అదేవిధంగా రక్త ద్రవ రూప కణజాలంలో ఉండే రెండో రకమైన కణం ఏమిదా అంటే డబుల్ బిసి అంటే వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ సో తెల్ల రక్త కణాలు తెల్ల రక్త కణాలు అని మనం ఎందుకు అంటున్నాము అనంటే ఈ యొక్క కణములో ఎలాంటి వర్ణకం ఉండదు ఎలాంటి వర్ణకం ఉండదు అందువల్ల దీన్ని మనం ఏమన్నాము తెల్ల రక్త కణాలు అన్నాము తెల్ల రక్త కణాలు అనేది సాధారణంగా ఆరోగ్యవంతమైన మానవునికి ఒక గణపు మిల్లి మీటరు రక్తంలో నాలుగు వేల నుండి పది వేల క్యూబిక్ మిల్లీ మీటర్లు ఉండడం అనేది జరుగుతుంది ఈ తెల్ల రక్త కణాలు అనేది లోతుగా అధ్యయనం చేసినట్లయితే ఈ యొక్క కణము యొక్క కేంద్రకం కేంద్రకంలో ఉండబడే జీవద్రవ్యంలో ఉండబడే కణికల ఆధారంగా ఏది ఆధారంగా జీవద్రవ్యంలో ఉండబడే కణికల ఆధారంగా వీటిని తిరిగి రెండు రకాలుగా విభజించడం అనేది జరిగినది సో రెండు రకాలుగా అంటే అవన్నీ మన ఇంగ్లీష్ లో అయితే కణికలు ఏమంటాం గ్రాన్యూస్ అంటాం గ్రాన్యులోసైడ్స్ అండ్ ఏ గ్రాన్యులోసైడ్ సో వీటి ఏమన్నాము అంటే కణికాయుత కణాలు రెండోది వచ్చేసి కణికారహిత కణం కణిక రహిత కణం రైట్ ఇది యొక్క స్వభావం ఎలా ఉంటుంది అంటే సాధారణంగా తెల్ల రక్త కణాలు అనేటివి ద్రవరూపక కణజాలం అనే రక్తంలో నిర్దిష్టమైన ఆకారం లేకుండా గోళాకారంగా ఉండి అమీబాయిడ్ గమనాన్ని చూపే కణాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మనం ఏమన్నాము తెల్ల రక్త కణాలు అన్నాం అండ్ ఈ తెల్ల రక్త కణాల్లో కేంద్రకంలో ఉండబడే జీవద్రవ్యము కేంద్ర పదార్థంలో ఉండే జీవద్రవ్యము ఆధారంగా అందులో ఉండే కణికల ఆధారంగా మీకు తిరిగి రెండు రకాలుగా విభక్తం చేసినాం ఒకటి కణికాయుత కణాలు రెండోది కణిక రైత కణాలు అంటే కణికాయుత కణాలు మళ్ళీ ఇక్కడికి కణికాయుత కణాలు అనే అంశాన్ని కనుక పరిశీలించినట్టయితే ఈ కణికాయుత కణాలు కొన్ని రకాలైన ఆమ్ల మరియు క్షార సంబంధితమైన రంజకాలను పీల్చుకోవడం అనేది జరుగుతుంది ఏవి పీల్చుకుంటాయి కేంద్రకంలో ఉండబడే జీవద్రవ్యంలో ఉండబడే కణికలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి పీల్చుకునే స్వభావం ఆధారంగా వీటిని తిరిగి ఏ ఏం పీల్చుకుంటాయి ఆమ్ల మరియు క్షార రంజకాలను పీల్చుకునే స్వభావం ఆధారంగా తిరిగి వీటిని మళ్ళీ మనము మూడు రకాలుగా విభజించడం జరుగుతుంది మూడు రకాలుగా అందులో మొదటిది న్యూట్రోఫిక్స్ అంటాం రెండోది వచ్చేసి ఎసిడోఫిక్స్ అంటాం చివరిది వచ్చేసి బేసోఫిక్స్ చివరిది వచ్చేసి బేసోఫిక్స్ రైట్ ఇక్కడ న్యూట్రోఫిక్స్ ఎసిడోఫిక్స్ అండ్ బేసోఫిక్స్ న్యూట్రోఫిక్స్ న్యూట్రోఫిక్స్ అంటే సాధారణంగా న్యూట్రల్ అనగా ఇంగ్లీష్ లో న్యూట్రల్ అంటే తెలుగు అర్థం తడస్తంగా ఇది ఎలాంటి వర్ణకాలను ఎలాంటి ఆమ్ల మరియు క్షార సంబంధితమైన ఎలాంటి వర్ణకాలను కానీ వ్యంజకాలను కానీ పీల్చుకోవడం అనేది జరగదు ఇలాంటి కణాలనే మనం ఏమన్నాము న్యూట్రోఫిల్స్ అన్నాము ఈ న్యూట్రోఫిల్స్ కణాన్ని కనుక పరిశీలించినట్టయితే వీటిలో వీటి కేంద్రకం యొక్క అంతస్తంగా ఒకటి నుంచి ఏడు లంబికలను కలిగి ఉండడం అనేది జరుగుతుంది ఒకటి నుంచి ఏడు లంబికలను కలిగి ఉంటుంది ఈ కణాలు తటస్థంగా ఉంటాయి వీటి కేంద్రకాన్ని పరిశీలించినప్పుడు దీనిలో ఒకటి నుంచి ఏడు లంబికలను కలిగి ఉంటాయి ఇవి మొత్తం ఉండబడిన తెల్ల రక్త కణాలు యాభై నుంచి డెబ్బై శాతం ఉండడం అనేది జరుగుతుంది యాభై నుంచి డెబ్బై శాతం ఉండడం అనేది జరుగుతుంది సో రైట్ ఈ యొక్క న్యూట్రోఫిల్స్ యొక్క ప్రధాన విధి ఏంటిదమ్మా అంటే 
మానవుని యొక్క శరీరంలో ప్రవేశించే అన్య ప్రతి జనకాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ అన్య ప్రతి జనకాలను వెను వెంటనే చంపివేయడం అనేది జరుగుతుంది అంటే మన శరీరం యొక్క అంతస్థ అవయవ నిర్మాణ వ్యవస్థ నిర్మాణ అవయవ వ్యవస్థ ఏదైతే ఉందో దాని చుట్టూ కూడా ఇవన్నీ రక్షణ కవచం వలె ఉండి శరీరంలోకి ప్రవేశించే అన్ని ప్రతి జనకాల రకాల బ్యాక్టీరియా కావచ్చు వైరస్ సంబంధిత కారకాలు కావచ్చు ఇట్లా ఏపి అయినా కావచ్చు అవి ప్రవేశించినప్పుడు ఏం చేస్తాయి అంటే వీటిని వెంటనే వెను వెంటనే వీటిని చంపివేయడం అనేది జరుగుతుంది సో మన శరీరంలో ఒకసారి అన్య ప్రజనకం ప్రవేశించినప్పుడు దాన్ని చంపేస్తున్నాము అంటే మనము ఆ అన్య ప్రజనకానికి సంబంధిత కారక వ్యాధికి మనం గురి కాకుండా ఉండడం అనేది జరుగుతుంది సో ఫలితంగా మనం రక్షణ పొందడం అనేది జరుగుతుంది ఈ రక్షణ పొంద రక్షణ ఇచ్చే కణాలు ఎవరు అంటే మూడో పేరు అందుకని అనేది మనం ఇంకొక పేరుతో ఏమని పిలుస్తాము అంటే రక్షక బట కణాలు అన్నాం దీనికి ఏమన్నా రక్షక బట కణాలు అన్నాం అంటే కదా ఇప్పుడు మన భారతదేశ సరిహద్ ప్రాంతాలు ఎక్కడైతే ఉన్నాయో చుట్టూ మిలిటరీ లేదా ఆర్మీ ఫోర్స్ ఉండడం అనేది జరుగుతుంది పక్క దేశం వారు ఎవరైనా శత్రు సైనికులు రావడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు కానీ వాళ్ళు వెను వెంటనే వాళ్ళను సంభరించడం అనేది జరుగుతుంది సో ఫలితంగా మనమంతా కూడా రక్షణ పొందుతాం కాబట్టి ఎవరి పనులు వాళ్ళు చేసుకుంటే ఆరోగ్యంగా ఉండడం అనేది జరుగుతుంది సో అదేవిధంగా శరీరం ఆరోగ్యంగా ఉండాలి అంటే శరీరంలో ఉన్నప్పటి న్యూట్రోఫిన్స్ కణాలు కూడా అనునిత్యం పర్యవేక్షణ చేస్తూ శరీరంలో ప్రవేశించే అన్య ప్రత్యేక కాలను చంపివేయడం అనేది జరుగుతుంది సో అందువల్ల వీటిని రక్షక బట కణాలు అన్నాం రెండో అంశం వచ్చినట్లయితే ఎసిడోఫిన్స్ ఇవి ఆమ్ల రంజకమైన అంటే పేరులోనే ఉందమ్మా ఎసిడోఫిన్స్ యాసిడ్ ఓకేనా సో యాసిడ్ అనేది ఆమ్ల సంబంధిత కారకం ఆమ్ల రంజకాలైన ఇయోసిన్ అనే ఆమ్ల రంజకాలను పీల్చుకుని దీనికి కణికలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఎరుపు వర్ణాన్ని సంతరించుకోవడం అనేది జరుగుతుంది దీని కేంద్రకంలో కేవలం రెండు లంబికలు మాత్రమే ఉండడం జరుగుతుంది కేంద్రకంలో రెండు లంబికలు మాత్రమే ఉండడం అనేది జరుగుతాయి ఇవి మొత్తం కణాలలో ఒకటి నుంచి ఎనిమిది శాతం ఉండడం అనేది జరుగుతుంది ఒకటి నుంచి ఎనిమిది శాతం ఉండడం అనేది జరుగుతుంది యొక్క ప్రధాన విధి ఏంటిది ఇసిడోపిస్ యొక్క ప్రధాన విధి ఏంటిదయ్య అంటే శరీరంలో అనునిత్యం ప్రతి జనకాలు ప్రత్యయాలతోని చర్యలు జరగడం అనేది జరుగుతుంది ఆ చర్య వేగాన్ని ప్రతిదేహాల యొక్క చర్య వేగాన్ని పెంపొందింపజేసి శరీరంలో ప్రవేశించే కారకాల నుంచి రక్షణ మానవ వ్యవస్థకు కలిగించడం అంటే శరీర వ్యవస్థకు కలిగించడం అనేది జరుగుతుంది ఇది ఎసిడోపిల్ సంబంధించిన అంశం సో నెక్స్ట్ వన్ లాస్ట్ వన్ ఏం బేసోపిల్స్ చివరిదైనా బేసోపిల్ బేస్ అంటే కదమ్మా క్షారము క్షార రంజకమైన మిథిలిన్ బ్లూ మరియు హీమా టాక్సిన్ మిథిలిన్ బ్లూ మరియు హీమా టాక్సిన్ సంబంధించిన మిథిలిన్ బ్లూ హీమా టాక్సిన్ సంబంధించిన విధమైన చార రంజకాన్ని పీల్చుకొని ఇందులో ఉండే కణికలు నీలి వర్ణాన్ని సంతరించుకుంటాయి ఏ వర్ణాన్ని సంతరించుకుంటాయి నీలి వర్ణాన్ని సంతరించుకోవడం జరుగుతుంది సో అందువల్ల అయితే ఏమన్నాము బేసో పిల్సన వీటి యొక్క కేంద్రకాన్ని కనుక పరిశీలించినట్లయితే ఒకటి కంటే ఎక్కువ లంబికలు కలిగి ఉంటుంది అంటే చూడడానికి ద్రాక్ష పళ్ళ గుర్తి ఎలా ఉంటుంది ద్రాక్ష పళ్ళని ఇలా పట్టుకున్నట్లయితే అన్ని గుర్తులు గుర్తులు ఎలా ఉంటుందో అదే విధంగా ఈ బేసోపిల్ యొక్క కేంద్రకంలో ఉన్నబడి కణికలు అన్ని కూడా ద్రాక్ష గుర్తుల మాదిరిగా ఉండడం అనేది జరుగుతుంది ఇవి మొత్తం ఉండబడిన కణాల్లో ఎంత ఉంటాయి అని అంటే జీరో పాయింట్ ఫైవ్ టు వన్ పర్సెంట్ సున్నా పాయింట్ ఐదు నుంచి ఒకటి శాతం ఉండడం అనేది జరుగుతుంది ఈ బేసోపిల్స్ అనే కారకాలు ఏం చేస్తాయి అంటే కొన్ని రకాల రసాయనాలను విడుదల చేస్తాయి రసాయన పదార్థాలు అవి ఏంటి అంటే ఇస్టమిన్ అండ్ సెరటోనిన్ అండ్ బ్రాడీ కైమిన్ బ్రాడీ కైమిన్ సో ఇలాంటి రసాయన పదార్థాలను విడుదల చేస్తాయి సో ఈ రసాయన పదార్థాల యొక్క విధి మరి ఏం చేస్తాయి ఈ బేసోపిల్స్ యొక్క ముఖ్య విధి ఏంటంటే ఎప్పుడైతే శరీరంలో ఈ ప్రతి జనకము ప్రత్యేము ఈ రెండు కూడా కలిసి చర్యలో పాల్గొనడం జరుగుతుందో ఆ చర్యలో పాల్గొన్నప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అంటే ఫలితంగా కొన్ని అన్య సంక్లిష్టం ఏర్పడడం అనేది జరుగుతుంది అంటే మరణించిన కణాలే కావచ్చు మరణించిన ప్రతిదేయాలే కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా మేమవుతాయి అంటే ఒక దగ్గర సంక్లిష్ట నిర్మాణంగా పెరిగిపోయే అవకాశం ఉంటుంది సో అలాంటి సమయంలో ఈ యొక్క రసాయన కారకాలు ఏం చేస్తాయంటే వెను వెంటనే దాన్ని సంశ్లేషణ చేయడం లేదా నిర్వీర్య చేయడం అనేది జరుగుతుంది 
అంటే అన్య పద అన్య సంబంధించిన కారకాలు ఏవైతే ఉన్నాయో శరీరంలో ఉన్నవన్నీ అన్య అన్య పదార్థాలు కారకాలు ఒక దగ్గర చేరగానే వెంటనే వాటిని తీర్తీర్యం చేయడం అని చెప్పి ఈ బేసోపిల్ సంఖ్య ఎప్పుడు పెరుగుతున్నాయా అని అంటే సాధారణంగా ఏదైనా అలర్జీ సంబంధిత అతిగ్రాహకత్వ చర్యలు శరీరంలో జరిగినప్పుడు వీటి సంఖ్య పెరగడం అనేది జరుగుతుంది బేసోపిల్ సంఖ్య మనము ఈ బేసోపిల్స్ యొక్క వాటి యొక్క విధిని నిర్వర్తించబోతే ఏమవుతుంది ఆటోమేటిక్గా ఈ మరణించిన కణాలు కూడా సమ్మేళనం ఏమవుతాయి వ్రణాలు లేదా అంతులుగా మారిపోతాయి ఆ వ్రణము గ్రంథి లేదే మనము సాధారణ భాషలో దాన్ని ఏమంటాము క్యాన్సర్ అని అంటాము ఓకేనా సో ఇది బేసోపిల్ సంబంధించిన అంశం నెక్స్ట్ రెండో అంశం అయినా ఇంకొక రకమైన కణితారహిత కణాలు కణితారహిత కణాలు కణితారహిత అంటే మనకు పేరులోనే స్పష్టంగా అర్థమవుతున్న విషయం కణితారహిత అంటే వీటి యొక్క కేంద్రక నిర్మాణంలో ఉండబడే జీవద్రవ్యంలో ఉండబడే కణికలు అనేటువంటి దీనిలో ఉండవు క్రితం దానితో పోల్చినట్టయితే దీనిలో కణికలు అనేటివి ఉండకపోవడం అనేది జరుగుతుంది ఈ కణితారహిత కణాలను మరి మళ్ళీ తిరిగి రెండు రకాలుగా విభజించడం చేస్తుంది ఎలా విభజించారు ఏ లక్షణాన్ని ఆధారంగా విభజించారు అంటే ఆ యొక్క కణం యొక్క అంతస్థ నిర్మాణంలో ఉండబడే కేంద్రకం యొక్క భౌతిక స్వరూపాన్ని బట్టి భౌతిక స్వరూపాన్ని బట్టి వీటిని రెండు రకాలుగా విభజించడం జరిగింది ఆ భౌతిక స్వరూపం బట్టి రెండు రకాలుగా విభజించారు అవి ఏంటి అయ్యా అంటే లింకోసైట్స్ అండ్ రెండోది వచ్చేసి మోనోసైట్స్ రెండోది వచ్చేసి మోనోసైట్స్ లింపోసైట్స్ దీని యొక్క ఈ కణం యొక్క కేంద్రక నిర్మాణాన్ని కనుక పరిశీలించినట్టయితే వృత్తాకారంగా లేదా అండాకారంగా సర్పిలాకారంగా పరిమాణంలో పెద్దదిగా ఉండడం అనేది జరుగుతుంది ఇది మొత్తం కణాలు ఇరవై ఐదు నుంచి నలభై ఐదు శాతం ఈ లింపోసైట్స్ కణాలు శరీరంలో అంటే తెల్ల రక్త కణాల సమ్మేళనంలో ఉండడం అనేది జరుగుతుంది సో వీటి యొక్క ప్రధాన విధి లింపోసైట్స్ అనేది ఏం చేస్తాయి అంటే తిరిగి వాటి యొక్క చర్యల యొక్క స్వభావాన్ని ఆధారంగా రెండుగా విభజించబడడం అనేది జరుగుతాయి అవి టి సెల్స్ అండ్ బి సెల్స్ సాధారణ వర్గ భాషలో వీటిని మనం ఏమైనా టి లింపోసైట్స్ అండ్ బి లింపోసైట్స్ టి లింపోసైట్స్ అనేటివి ఏం చేస్తాయి అంటే ప్రతిగాక చర్యలు ఎక్కడైతే ప్రారంభం కావడం జరుగుతుందో ఆ ప్రతిగాక చర్యలు లేదా వ్యక్తి యొక్క శరీరంలోకి అన్య ప్రతిదినక ప్రవేశం కాగానే ఈ టీ సెల్స్ లో మళ్ళీ రకరకాల సెల్స్ ఉంటాయి న్యాచురల్ కిల్లర్ సెల్స్ ఓకేనా కిల్లర్ సెల్స్ ఉంటాయి హెల్పర్ సెల్స్ ఉంటాయి రిసెప్టార్ సెల్స్ ఉంటాయి ఇలా విభిన్న సెల్స్ అంటే విభిన్న రకాలుగా ఉండి వాటి యొక్క క్రియాధర్మం ఏదైతే ఉందో వాటిని నిర్వర్తించడం అనేది జరుగుతాయి మొత్తంగా చెప్పుకోవాలంటే వాటి యొక్క ప్రధాన క్రియాధర్మం ఏంటి అని అంటే రకరకాల అంశంలను నిర్వర్తించినప్పటికీ చివరికి శరీరంలో ప్రవేశించిన అన్య ప్రతిజనకాన్ని చంపివేయడం ఈ యొక్క టీ సెల్ యొక్క ప్రధానది ఇవి ఈ టీ సెల్స్ అనేవి ఇంకో సైడ్ ఎంత ఉంటాయని అంటే డెబ్బై శాతం ఉండడం అనేది జరుగుతుంది డెబ్బై శాతం ఉండడం అనేది జరుగుతుంది ఇది వ్యక్తి శరీరంలోకి ప్రవేశించిన అన్య ప్రతిజనకాలను నిర్వీర్యం చేసి వ్యక్తికి అసంక్రాంతక శక్తిని పెంపొందించే కారకాలు టీ లింపోసైట్స్ ఓకేనా నెక్స్ట్ బీల్ బి సెల్స్ బి సెల్స్ అనేవి అన్ని కూడా ఒక సమరూప సమరూప సామిత్య కణాన్ని ఏర్పరచడం అనేది జరుగుతుంది కాలనీ ఫార్మింగ్ సెల్స్ అంటారు ఇంగ్లీష్ లో అలా ఏర్పరుస్తాయి ఏర్పరిచిన తర్వాత ఆ బి సెల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో నూతన ప్రతిదేయము అనేది మనం ఇంగ్లీష్ లో అంటున్నాం యాంటీబాడీస్ అంటాం ఆ యాంటీబాడీస్ ను తిరిగి ఉత్పత్తి చేయడం అనేది జరుగుతుంది ఈ యాంటీబాడీస్ ని ప్రతిదేయం అంటాం ఈ ప్రతిదేయమే తిరిగి శరీరంలో జరిగే శరీరంలో జరిగే చర్యలు ఏవైతే ఉన్నాయో ప్రతి జనకాలకు ప్రతి జనాలకు సంబంధించిన చర్యలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిలో పాలు పంచుకుని ప్రతి జనకాలను నిర్వీర్యం చేస్తాయి ఇవి మొత్తం ఉండబడిన లింపు సైట్లో ఎంత మేరకు ఉంటాయి అంటే ముప్పై శాతం ఉండడం అనేది జరుగుతుంది ఎంతుంటాయి ముప్పై శాతం ఉండడం అనేది జరుగుతుంది టీ లింపో సైట్ యొక్క ప్రధాన విధి ఏంటి ఇది శరీరంలో ప్రవేశించిన ప్రతి జనకాలను నిర్వీర్యం చేస్తూ వ్యక్తికి కావలసిన అసంక్రాంతక శక్తిని పెంపొందిస్తాయి అదేవిధంగా బీసెల్స్ యొక్క ప్రధాన విధి ఏంటి ఏంటంటే ఇవి నూతన ప్రతిదేహాలను ఉత్పత్తి చేస్తాయి అంటే రక్షణ శరీర వ్యవస్థకు రక్షణ ఇచ్చే ప్రతిదేహాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ప్రతి రక్షకాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఉత్పత్తి చేయడం అనేది జరుగుతాయి 
नेक्स्ट मोनोसाइट मोनोसाइट अने के निर्माण पशीते चिड़ गिंज आकार चिड़ गिंज आकार मैं कला तुम शात उइट प्रधान शरीर रसायनिक चर्चा देह संबंधित अनुक्रिया जगह प्रति जनकू मैं कत्ती तो चर्चा जगह अंदर चली रक्त कणाले कावचु प्रति दिहाले कावचु लेकिन प्रति जनकाले कावचु इला मृत संबंधित मैं कणाल संबंधी अंशते अंशाली मृत संबंधित मैं अन्न पदार्थ उ अन्न पदार्थ मोनोसैट कणाल भक्षण का सो फल अभी प्राप्त में शुभ्रम का मन क्लास रूम मन क्लास रूम लोग क्लास जो चाकलैटर कवर्स इंका बबूगम इंका रकर अवशेष निर्माण घन संबंधित अवशेष निर्माण रोजुारी चलो भाग शरीर शुद्धि दादी विषतुल्य आरोग्य व्यवस्था शरीर अन्न प्रति जन संबंध अवशेष रूपये कल संबंधित प्रति जनक संबंधित प्रति संबंधित कारको वाटी भक्षण से वोट भक्षण से अंदवे पाकिंग पनीवार क्त कणाल संबंध अंशरक्त कणाल अभी प्रवेश शरीर अंशमु मन रेप क्लास मन चर्चिस्ट ओके